আসসালামু আলাইকুম ফ্যাশন কুজিন রেসিপি পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজ তৈরি করছি একটা আচার না কোনো সিজনাল ফ্রুটস দিয়ে না আজ তৈরি করছি অ্যাপেল দিয়ে আচার চলুন দেখে নেই অ্যাপেলের আচার তৈরি করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে দুটো বড় সাইজের সবুজ আপেল আমাদের দেশের দোকানে এরকম সবুজ আপেলের মতো দেখতেই একটু হোল দেটে আপেল পাওয়া যায় যেটাকে আমাদের দোকানদাররা স্বাভাবিকভাবে বেচার জন্য বলে থাকে যেটা সবুজ আপেল পেকে এরকম হোল দেটে রং হয়েছে না এটা টোটালি ভুল কথা যে আপেলটা ওরা বিক্রি করে সেই আপেলটা হলো ডিফারেন্ট জাতের একটা আপেল ওই আপেলটাকে ওরা বলে থাকে গোল্ডেন আপেল চেষ্টা করবেন ওই গোল্ডেন আপেলটা না নেওয়ার এরকম সবুজ দেখতে একটু শক্ত টাইপের আপেল নেওয়ার লাগবে একটা লেবু পাঁচ টুকরো বড় সাইজের রসুনের কোয়া চেষ্টা করবেন বড় বড় সাইজের রসুনের কোয়া নিতে সরিষার তেল আমি এটা বাগানের সময় ব্যবহার করব তাই তখন আমি আপনাদেরকে পরিমাণটাও বলে দেব লবণ স্বাদ মতো চার পাঁচটি শুকনো মরিচ দারচিনি দেড় চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দু টেবিল চামচ পাঁচ ফোড়ন দু টেবিল চামচ সিরকা বা ভিনেগার দেড় টেবিল চামচ চিনি চলুন এবার প্রস্তুত করে দিতে চলে যাই আমি অ্যাপেল আর রসুনগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি আমি অ্যাপেলগুলোকে এরকম সাইজ করেছি এটা টোটালি ডিপেন্ড করে আপনার উপরে আপনি এটাকে আস্ত রাখবেন নাকি এভাবে ছোটো ছোটো টুকরো করবেন যে যেভাবে আচার খেতে পছন্দ করে এখানে কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই চলুন এবার রান্নায় চলে যাই প্রথমে চুলোতে আমি একটা কড়াই গরম করতে দিয়েছি এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব সরিষার তেল আমি এক কাপের মতো সরিষার তেল দিলাম তেলটার ব্যাপারে একটু বলি তেলটা আপনারা যদি এখন কমও দেন তাহলে কোনো ব্যাপার না কারণ আচারে সবসময় পরে তেল অ্যাড করা যায় তাই এখন যদি একটু কমও হয়ে যায় পরে যদি আপনারা খাওয়ার সময় দেখেন যে তেল ফুরিয়ে গেছে আর একটু তেল দরকার তখন আপনারা তেলটা অ্যাড করে নিতে পারবেন এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব আমার পাঁচ ফোড়নটা পাঁচ ফোড়নটা এরকম যখন ফুটে উঠবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে মরিচটা মরিচটা আমি দুভাগ করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছি এখানে মরিচের কথাও বলি মরিচ যদি আপনার একটু কম খেতে চান তাহলে কম ব্যবহার করতে পারেন এখন দিয়ে দেব দারচিনি এই মশলাটাকে একটু ভেজে এরপরে আমি এতে দিয়ে দেব আমার হলুদটা দিয়ে দিচ্ছি হলুদটা সাথে দিয়ে দিব রসুন কুচি রসুনটা যখন একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দিব আমার অ্যাপেলটা এটা হতে বেশিক্ষণ সময় নেবে না আমারটা হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি অ্যাপেলগুলো আমার তুলো রাস মিডিয়াম থেকে হাইয়ে আছে আমরা যে ধরনের আচার খেয়ে থাকি সচরাচর ওগুলো প্রায় দেখা যায় যত সিজনাল ফ্রুটস আছে সেগুলো দিয়ে আমরা আচার বানাই যেমন আম চালতা জলপাই আমরা কিন্তু অ্যাপেল এমন একটা ফল যেটা আমাদের দেশে প্রায় বারো মাসই পাওয়া যায় তাই আজ আমি অ্যাপেলের আচার দেখাচ্ছি যাতে আপনারা বারো মাসই এই আচারটাকে বানিয়ে খেতে পারেন আর অনেকলি বলতে গেলে এই আচারটা অনেক মজার একটা আচার একবার ট্রাই করে দেখুন দেখবেন আমাকে আপনারা কমেন্টই জানাচ্ছেন যে অনেক মজা লেগেছে এটাকে আমি আরও তিন থেকে চার মিনিট এভাবেই ভাজব ততক্ষণ আর কিছুই করব না এভাবে নেড়ে চেড়ে একটু ভাজব এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব আমার লেবুর রস এখানে প্রায় তিন টেবিল চামচের মতো লেবুর রস আছে দিয়ে দিচ্ছি চিনি চিনিটা আমি এখানে দেড় টেবিল চামচ দিলাম আপনারা যদি চিনি একটু কম দিতে চান তাহলে একটু কম দিতে পারেন বাট দেড় টেবিল চামচ এই অ্যাপেলটার জন্য পারফেক্ট
এখন কেউ যদি আরেকটু ঝাল খেতে চান তাহলে এখানে একটু লাল মরিচ দিয়ে দিতে পারেন আর যদি আরো একটু ঝাল চান যেমন আমি করি প্রতিবার আচার বানানোর পরে এর মধ্যে আমি একটু নাগা মরিচ দিয়ে দেই নাগা মরিচ বা বোম্বাই মরিচ যাইতাই বলেন না কেন ওটা যদি আপনি একটু তেলে ভেজে দিয়ে দেন তাহলে আচারের স্বাদ দ্বিগুণের থেকেও বেশি বেড়ে যায় আমাদের বাসায় এটা একটা ট্র্যাডিশনই বলা যায় যে প্রত্যেকটা আচারে নাগা মরিচ ব্যবহার করা হয় আমি এটাকে আরো 4 থেকে 5 মিনিটের মতো এরকম রাখবো পিচি 4 থেকে 5 মিনিট পরে এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি শিরকাটা খেয়াল করবেন আমি কিন্তু এখনো লবণটা দেইনি আমি লবণটা শুরুতেই দেইনি এখন আমি লবণটা অ্যাড করব সব সময় যখন অ্যাপেলের আচার বানাবেন তখন লবণটা শুরুতেই দেবেন না সবকিছু দিয়ে সব ইনগ্রেডিয়েন্টস যখন একসাথে মিশে যাবে এরপরে আপনি লবণটা অ্যাড করতে পারবেন দিয়ে দিচ্ছি লবণটা লবণটা যে যা স্বাদ মতো দেবেন আমি যে শিরকাটা দিলাম এর জন্য আপনি এই অ্যাপেলের যে পিকেলসটা আছে এটাকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারবেন তো এটা যে বানিয়ে খেয়ে ফেলতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা রেখে অনেক দিন পর্যন্ত এটাকে সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন হয়ে গেছে এখন আমি তুলে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার অ্যাপেলের আচার কি ভাবছেন এখনই তো আপনারা বলতে পারছেন না মজাদার কিনা তাই না বাসার চেষ্টা করুন আমার বিশ্বাস আপনারাও আমার সাথে সুর মিলিয়ে বলবেন এটা একটা মজাদার আচার বাসা যদি তৈরি করে থাকেন আমার সাথে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না কেমন লাগলো রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এমন ডিফারেন্ট একটা আচার সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে সবাই এটা তৈরি করে খেতে পারে আর আমাদেরকে উৎসাহিত করতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না আবার দেখা হবে নতুন কোনো মজাদার রান্না নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন ধন্যবাদ